todos esses arranjos serviam para manter o governo sempre nas mãos de um grupo, alternando apenas o ocupante do gabinete presidencial. Hora do Partido Republicano Mineiro, hora do Partido Republicano Paulista. Entre coronéis, barões e governantes, o público e o privado eram misturados e a população era subjulgada. Durante duas décadas, o forte esquema de corrupção entre elites cafeeiras elegeu presidente após presidente. O acordo garantia que as oligarquias estaduais apoiariam sempre o mesmo candidato, dando continuidade às políticas que os beneficiavam. Você não tem mais o partido moderador, que é o partido do imperador. Agora você tem o partido do quê? Do presidente da república, que esse presidente pode ser mineiro ou pode ser paulista. Fica aí a estrutura. Não muda, não se altera. A república oligárquica seguiria por muito tempo impávida e colossal, não fosse um desentendimento no núcleo de comando. A escolha do candidato governista para as eleições de 1930 mudaria os rumos da nossa história política. O acordo dizia que o próximo presidente seria indicado pela elite mineira, pela oligarquia mineira. Tinha até um nome, era o governador de Minas Gerais da época. O Washington Luiz vai lá e diz, não, meu candidato é Júlio Prestes. São Paulo vai manter a política que eu estou fazendo, em nome da minha política eu vou indicar. Ele indica Júlio Prestes. Ao quebrar o acordo dos republicanos de Minas e São Paulo, indicando o também paulista Júlio Prestes, o então presidente Washington Luiz desagradou a oligarquia mineira e seus apoiadores, que viriam a se unir com os paraibanos e gaúchos para concorrer contra os paulistas nas eleições. Formava-se a Aliança Liberal. Na verdade, era uma conjunção de forças tenentistas, centralizadoras, oligarquias descontentes com a outra oligarquia, quer dizer, liberal, muito pouco. Esse novo grupo político lançaria um candidato que entraria para a nossa infame história e mudaria o rumo das relações políticas no Brasil. Getúlio Vargas ele era uma personalidade extremamente conflituosa internamente. Ele conseguia ser autoritário sem parecer autoritário. Ele fez a carreira inteira dele exatamente fazendo esse jogo. Sou um autoritário amado. Ele sempre foi um homem muito prático, capaz de se adaptar às circunstâncias. Até certo ponto, vamos dizer que era um gênio político. Então, ele tinha esse estilo autoritário fofinho. O Brasil até hoje, a visão do brasileiro até hoje, do Getúlio Vargas, é de um autoritário fofinho. Ele foi extremamente inspirado pelas ideias positivistas em voga no Brasil naquele momento. Esse pensamento, essa maneira de ver, né, em que você... O governo é o governo dos, dos, dos que sabem. É uma ideia que o Vargas, evidentemente, adota. Ele está crescendo com uma força muito grande. Ele tem um carisma enorme, uma capacidade de diálogo estupenda, uma retórica que quase nenhum líder no Brasil conseguiu uh, imitar. E nesse período no mundo está surgindo fascismo. Quer dizer, desse grande movimento populista, não monárquico e antimonárquico, é, buscando grandes líderes, está surgindo o fascismo ainda no mundo. E o fascismo ele também surge com a mesma retórica, ou seja, vamos modernizar, nós precisamos olhar para o futuro, é, precisamos ter grandes lideranças, nós precisamos agora é, sermos uma grande nação. Então, quando Getúlio aparece, ele surge com todos os elementos para ser o fascista brasileiro. E quem é que estava por trás dele? Uma outra oligarquia que não era a oligarquia agropecuária. Eram os industriais, os banqueiros, os militares. Então, Vargas sobe com uma nova, um novo conjunto de oligarquias aí. Foi nesse contexto que a Aliança Liberal indicou o gaúcho Getúlio Vargas para concorrer contra Júlio Prestes. O paulista representava o conluio das oligarquias do seu estado e de mais 19 unidades da federação. Com larga vantagem, Prestes é eleito para a presidência do país. Sua posse ocorreria no simbólico dia 15 de novembro. Mas Vargas tinha outros planos. Júlio Prestes jamais sentaria na cadeira do presidente da república. Graças a uma nova revolução, a mais uma tomada de poder, a mais um golpe. Tudo começou em Porto Alegre, com a tomada do quartel-general da Terceira Região Militar. No ataque aconteceram as primeiras mortes da Revolução, que logo se alastrou por todo o país. Apesar de oferecer notável resistência, 
Os governos estaduais foram depostos pelos militares revolucionários sem grandes dificuldades. Tropas mineiras e gaúchas marchavam rumo ao Rio de Janeiro, enquanto Vargas aguardava, em Curitiba, as notícias dos frontes de batalha. No final do mês, os militares chegaram ao Rio de Janeiro e depuseram Washington Luiz com um golpe militar. Estabeleceram uma junta provisória, que entregaria o poder a Getúlio no início de novembro daquele ano. Os militares fizeram a república. 30. Você acha que o Getúlio chegou lá como? Os militares é que ficaram atrás, mas eram os que mandavam. Na tarde do dia 1 de novembro de 1930, no Palácio do Catete, Getúlio Vargas assume a presidência. Era o fim da República Velha e das oligarquias estaduais. Ao mesmo tempo, soldados gaúchos cumpriam a promessa de amarrar seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, marcando simbolicamente o triunfo da Revolução. O que ocorre em 30 é que triunfa essa tendência centralizadora, essa tendência autoritária, essa tendência a querer dar ordem, sentido e trazer justiça através do autoritarismo centralizador. Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes. A Constituição de 1891 foi revogada. O Congresso foi dissolvido e o ditador passou a governar por decretos. O ex-presidente Washington Luiz foi preso e conduzido até o forte de Copacabana, onde seria encaminhado para o exílio nos Estados Unidos. A prisão foi também o destino de muitos outros políticos, como Júlio Prestes. Os governadores estaduais, apoiadores do antigo governo, já haviam sido depostos nos movimentos da Revolução. Eram então substituídos por interventores nomeados por Vargas. Assim, tenentes inexperientes que participaram da Revolução passaram a comandar estados brasileiros. Foi nesse contexto que se armou mais uma Revolução. Mais um golpe. A já complicada relação entre o governo Vargas e os paulistas ficou ainda mais conturbada quando um militar pernambucano foi escolhido para governar o estado de São Paulo. A nomeação de João Alberto Lins de Barros acirrou de vez os ânimos. Por um lado, ele mexe, principalmente nas, nas ideias da oligarquia, que são aquelas famílias governando. Tá, mas não são a família, agora é quem? Ele não é mais partido político, agora é o Getulhão. É o pai dos pobres, numa forma de governo extremamente populista. É o período que o personalismo político se sobrepõe às instituições. E por não cumprir a sua promessa de entregar uma Constituição, os paulistas revoltaram né? e Getúlio Vargas mandou sufocar os paulistas. Se o Brasil teve guerra civil, a guerra civil foi essa. Cansados das interferências